देखिए सरकम सर्कल से रिलेटेड हमने दो फॉर्मूले सीखे आर इक्वल्स टू ए बाई टू साइन ए इक्वल्स टू बी बाई टू साइन बी इक्वल्स टू सी बाई टू साइन सी और कैपिटल आर इक्वल्स टू ए बी सी बाई फोर डेल्टा राइट सो दो फॉर्मूलेज हैं और उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है राइट सर बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया है मैंने क्वेश्चन वन बेसिक क्वेश्चन सो इन ट्राइंगल ए बी सी ए इक्वल्स टू थर्टीन स्मॉल ए थर्टीन है स्मॉल बी फोर्टीन की है और ये स्टैंडर्ड्स होते हैं स्मॉल ए बी सी का मतलब आपको पता है राइट right? और स्मॉल सी फिफ्टीन की है देन इट सरकम रेडियस इक्वल्स टू सरकम रेडियस मीन्स कैपिटल आर निकालना है तो आप डायरेक्टली देखिए यहाँ पे इस जगह पे इतना फार्मूला भी यूज करेंगे तो भी निकाल पाएंगे और अगर हम इसका ट्राइंगल बना लें राइट सो लेट्स इट इज द ट्राइंगल गिवन ए बी सी ए के अगेंस्ट में स्मॉल ए साइड है और वो दे रखी है इसने थर्टीन राइट बी के अगेंस्ट में स्मॉल बी है दैट इज फोर्टीन गिवन है स्मॉल सी इक्वल्स टू दिस इज गिवन एज ए फिफ्टीन राइट ये वैल्यूज दे रखी है इसने अब आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए इतने फार्मूले को ही यूज करके उसको वर्कआउट करना चाहे कैपिटल आर निकालना चाहे तो भी काम हो जाएगा इसमें से आपको साइन कॉस ए फार्मूला लगाना पड़ेगा पहले कॉस ए चाहिए होगा कॉस ए को साइन ए में कन्वर्ट करके देन यू कैन यूज द यू कैन यूज हियर द साइन ए वैल्यू और ए आपको पता ही है ए बाई टू साइन ए यूज कर देंगे सो यू कैन फाइंड आउट द कैपिटल आर वैल्यू राइट और दूसरा फार्मूला ये है कि कैपिटल आर वैल्यू है वो आपको निकलेगी कैप ए बी सी बाय फोर डेल्टा से भी निकल सकती है तो यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेशन लेनी है तो ये भी हो जाएगा ए ए इज थर्टीन बी फोर्टीन सी फिफ्टीन डिवाइडेड बाय फोर टाइम्स ऑफ डेल्टा और डेल्टा है अंडर रूड ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी वैल्यूज ये हो जाएंगी देन यू कैन यूज दिस ऑल्सो कैपिटल स्मॉल एस वैल्यू निकाल लेंगे ए बी सी थर्टीन प्लस फोर्टीन प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 20, 29 थर्टीन फोर्टी टू डिवाइडेड दिस इज 21, वन राइट सो द स्मॉल एस वैल्यू इक्वल्स टू ट्वेंटी वन इसको आप वैल्यूज यहाँ रख दीजिए सारी 13, 14, 15 डिवाइडेड बाय 4 इंटू रूट ऑफ दिस इज 21 वन एंड ट्वेंटी वन माइनस थर्टीन ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन इंटू ट्वेंटी वन माइनस फिफ्टीन वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर देंगे थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन डिवाइडेड बाय फोर रूट ओवर ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन माइनस थर्टीन दिस एट और फोर्टीन होगा तो सेवन हो जाएगा ट्वेंटी वन माइनस फिफ्टीन सिक्स हो जाएगा राइट दीज आर द वैल्यूज अगर इसमें से इसको वर्कआउट करना है सो दैट मीन्स दिस इज थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फोर एंड वी कैन फाइंड आउट द थ्री इंटू सेवन टू इंटू टू इंटू टू राइट दिस इज सेवन इंटू टू इंटू थ्री राइट तो हमारे पास में ओवरऑल तो एक दो फोर तो ये आउटसाइड में आ जाएगा एंड वन थ्री विल कम आउटसाइड राइट एंड वन सेवन विल कम आउटसाइड ऑल आर आउटसाइड राइट सेवन टू जा फोर्टीन सेवन टू जा फोर्टीन एंड दिस इज टू टू जा राइट और बाकी थ्री फाइव जा फिफ्टीन तो सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव राइट सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाय दिस इज फोर टू जा एट एट इज दिया राइट सिक्सटी फाइव बाई एट वैल्यू आ जाती है ठीक है तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था बहुत ही आसान आप चाहते तो यहाँ कॉसाइन फॉर्मूला भी यूज कर देते तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू निकल जाती कॉस ए की वैल्यू निकलती वहां से आप साइन ए निकाल लेते साइन ए आपको मालूम पड़ जाता साइन ए मालूम पड़ जाता यहाँ प्लेस कर देते आर अपॉन ए बाई टू साइन ए से ये वैल्यू प्लेस कर देते इधर तो भी वर्कआउट हो जाता तो बिल्कुल आसान है इसको आप कैसे भी कर सकते थे राइट नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर टू इन क्वेश्चन नंबर टू इन ट्राइंगल ए बी सी द वैल्यू ऑफ वन अपॉन एस माइनस ए प्लस वन अपॉन एस माइनस बी प्लस वन अपॉन एस माइनस सी माइनस वन बाय एस इज गिवन आई आई टी में अगर क्वेश्चन आता है तो जिस तरह से हम यहाँ लिख रहे हैं उस तरह की बात नहीं रहती वो प्रॉपर नोटेशन जो होते हैं उनको प्रॉपरली डिफाइन करते हुए लिखता है वो आई आई टी का क्वेश्चन 
अगर आया हुआ भी, भी होता है तो हम उसका पूरा डिटेलिंग नहीं लिखते हैं लेकिन आई में कोई भी क्वेश्चन अगर देगा तो हर बात को प्रॉपरली मैंशन करेगा कि ये चीज ऐसी है और राइट तो कोई भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं होगा आपको ऐसा नहीं होगा कि अंडरस्टूड उसको उसको सोचना पड़ेगी क्या ये एस क्या बोल रखा है तो यहाँ तो ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट वे में लिखा हुआ है राइट right? ये हम अपना लोकल स्टाइल में उसको लिख रहे हैं राइट बट द सेम क्वेश्चन अगर मान लीजिए आई में दिया होता तो वहाँ वो डिफाइन करता कि एस क्या डिनोट कर रहा है इसमें वेर एस इज ए सेमी पेरीमीटर ए बी सी आर द साइट्स राइट देन एंड द कैपिटल आर भी लिखता वो डेल्टा भी लिखता ये सारी चीजें लिखने के बाद में क्वेश्चन को प्लेस करता है तो आई में कोई भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन इट इज नॉट इनकम्प्लीट और उसके नोटेशन वगैरह जो है प्रॉपरली मैंशन करने के बाद ही दिए जाते हैं राइट right? उसमें आपको मिस्टेक नहीं रहती है सो देखे इन ट्राइंगल ए बी सी वैल्यू ऑफ वन ऑपन एस माइनस सी प्लस वन ऑपन एस माइनस बी प्लस वन ऑपन एस माइनस सी माइनस वन ऑपन एस इक्व टू फोर डेल्टा बाई आर फोर आर बाई डेल्टा डेल्टा बाई फोर आर और आर बाई फोर डेल्टा ये हमें चेक करना है कि क्या वैल्यू होगी तो देखिए इसको सॉल्व करने का ट्रिक है कि इसको अगर आप डायरेक्टली ऐसा लिख देंगे वन अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस वन अपॉन एस माइनस सी राइट माइनस वन अपॉन एस और इसकी वैल्यू आपको निकालनी दिस वैल्यू इक्व टू तो बेटर ये है कि इनको दो दो को साथ में सॉल्व करो पूरा एक साथ एल लेने में गड़बड़ हो जाएगी जब हम एक साथ पूरा एल लेंगे तो एक नंबर छूटेगा तो तीन नंबर आएंगे प्रोडक्ट में और वो बहुत डिफिकल्टी होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसी चीजों को स्लाइटली हम कैलकुलेशन मिनिमाइज कर सकते हैं एस माइनस ए एस माइनस बी लिखेंगे एल और यहाँ लिखोगे एस माइनस बी एंड प्लस एस माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो राइट और इसका एल आप अलग से ले लीजिए देखिए तो ये शॉर्ट होगा एस माइनस सी से डिवाइड करेंगे माइनस ऑफ एस से डिवाइड करेंगे एस माइनस सी होगा सो दिस इज टू एस टू एस माइनस ऑफ ए प्लस बी राइट डिवाइडेड बाय दिस इज एस माइनस ए इन टू एस माइनस बी प्लस दिस एस माइनस एस सो सी अपॉन एस इन टू एस माइनस सी कैन बी रिटर्न अब देखिए टू एस होगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी सी सो दिस इज माइनस ऑफ ए प्लस बी सो सिंपली सी बचेगा दिस वैल्यू इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ ए प्लस बी तो बचेगा आपको सी और वो सी आप चाहेंगे कॉमन भी ले लेंगे वन अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी लिख दीजिए प्लस वन अपॉन एस इंटू एस माइनस सी है यहाँ पे ठीक है ये लिख देंगे एंड नाउ अगेन सिंप्लीफाई अब देखिए आसान होता है इस तरह से एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस इंटू एस माइनस सी तो एस माइनस ए बी से दिया तो दिस इज इक्व टू एस स्क्वायर माइनस सी एस बनेगा प्लस और इन दोनों नंबर से दिया एस इंटू एस माइनस बी तो इन दोनों का प्रोडक्ट में लिख दूँ डायरेक्टली एस स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एस एंड प्लस ए बी राइट ऐसे लिखा जा सकता है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर एस स्क्वायर माइनस ए एस माइनस बी एस प्लस ए बी तो इस तरह से लिख दिया हमने इसको राइट right. और एक और काम किया जा सकता है दिस इज इक्व टू टू एस स्क्वायर सी एस अपॉन दिस कैन बी द टू एस स्क्वायर एंड इट कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी इन टू एस प्लस ए बी डिवाइडेड बाय दिस नंबर इज एस इन टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी देख रहे हैं तो ये हो जाएगा नाउ दिस नंबर इज इक्व टू टू एस सो दिस इज टू एस स्क्वायर माइनस टू एस स्क्वायर प्लस टू एस स्क्वायर ये वैल्यू कट हो जाएगी और न्यूमिनेटर में आप लिख सकते हैं ए बी सी बाय एस इन टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लेकिन देखिए आंसर इस फॉर्मेट में नहीं हो डेल्टा और उसमें आर को इंक्लूड किया हुआ है तो यहाँ पे हम एक और काम कर दें ए बी सी बाय दिस वैल्यू इज डेल्टा स्क्वायर दिस वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर और फिर हम एक और चेंज कर सकते हैं क्योंकि ए बी सी वो आंसर में नहीं दे रहा है ए बी सी आंसर में नहीं दे रहा है तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर लेंगे आर इक्व टू ए बी सी बाय फोर डेल्टा होता है तो ए बी सी की वैल्यू होती है फोर आर डेल्टा राइट सो ए बी सी की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए आप ए बी सी कैन बी रिटर्न एज फोर आर डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर 
right? One delta cancels. So this is plus two four r by delta. Now see, answer just format me chahiye tha. Humne us format me usko change kiya. Answer hamara alag aaya. Then sometimes you have to change the format also. So that is the four r by delta. Four r by delta b option correct hoga. Iske baad aate hain question number three me. ये थोड़ा स्लाइटली मैंने डिफरेंट क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे लेकिन है आपका स्मॉल एबीसी और एस से रिलेटेड ही है बट इट कैन बी देयर क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो किसी हम जितनी फॉर्मेट समझ रहे हैं या जितने स्मॉल एप्लीकेशंस लिखते हैं उन एप्लीकेशंस से भी बाहर के सवाल होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं फिट करना ही पड़ता है राइट क्वेश्चन नंबर थ्री है इफ डेल्टा डेल्टा एन एस आर द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी देन डेल्टा इज द एरिया सेंग एस इज द सेमी पेरीमीटर एस इज द सेमी पेरीमीटर लिखेगा एंड एरिया एंड सेमी पेरीमीटर दिस शुड बी सेमी पेरीमीटर बिकॉज इट इज स्मॉल एस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी देन देन वी रिक्वायर वन रिलेशन राइट सो दैट मीन्स एस अपॉन थ्री रूट थ्री ग्रेटर देन डेल्टा एट स्क्वायर बाई ट्वेंटी सेवन ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर और जो भी है चार ऑप्शन इसने डाल रखे हैं अब ये जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप ध्यान रखें कि जब इनिक्वलिटी फॉर्मेट में कभी भी रिजल्ट आए तो उसके लिए हमारे पास में एक सीक्वेंस इन सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दैट इज द अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर दैन द जोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर दैन द harmonic mean so this result is most important if uh, answers are given in terms of in terms of inequality form agar inequality format mein de rakhe hain answers ko to aap कहीं ना कहीं इसका अगर यूज कर सकते हैं तो उस उस पर्टिकुलर यूज के थ्रू आप इस तरह के आंसर्स को मतलब के लिए उस डायरेक्शन में जा सकते हैं ठीक है ना तो यही यहाँ पे यही काम करना पड़ेगा एंड वी हैव टू यूज दिस फर्स्ट रिजल्ट इज दैट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन द जोमेट्रिक मीन ऑफ टू और मोर देन टू नंबर राइट सो वी नो दैट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन द जोमेट्रिक मीन क्वेश्चन नंबर थ्री राइट सो so, उसमें हम अर्थमेटिक मीन लेंगे किसका तीन नंबर्स ले लेंगे लेट लेट थ्री नंबर्स भी थ्री नंबर्स बी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अब आप देखिए इसको देखते चलिए फिर आपको बाद में चीजें क्लियर होंगी कि किस तरह से हम इस पर वर्कआउट कर पाए राइट right? सो so, उसका अर्थमेटिक मीन लिखेंगे so that means s minus a plus s minus b plus s minus c divided by थ्री this is the arithmetic mean and greater than equals to geometric mean तीनों का product होगा s minus b into s minus c product होगा और उसका cube root होगा this is known as the geometric mean अगर दो numbers होंगे a और b अगर उसका geometric mean होता तो a b to the power वन by टू होता root a b होता है वो वो हम लिखते आते हैं right If the two numbers are a and b, then the geometric mean is root a b. And if three numbers are there, then the product of three, and you have to take the cube root of that. अगर चार नंबर हैं तो चारों को प्रोडक्ट करके फोर्थ रूट लेने का. If n numbers are there, a one, a two, a three, a n, so product of all the numbers, and you have to take the nth root of that. So that makes the geometric mean. राइट right. तो देखिए ये ए एम इज ग्रेटर देन इक्व टू जी एम किया हमने और इसमें अगर इसको लिखेंगे तो थ्री एस हो जाएगा थ्री एस माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा डिवाइडेड बाय थ्री होगा ग्रेटर देन इक्व टू ना दिस इज एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी टू दावर वन बाय थ्री दिस इज क्यूब रूटेड राइट सो दिस वैल्यू इज इक्व टू थ्री एस माइनस दिस इज टू एस तो खाली एस बचेगा एस बाय थ्री इज ग्रेटर देन इक्व टू Now both side there are positive value. ये ध्यान रखिए कि इस inequality में ऐसा नहीं होता कि side की length कभी भी negative वगैरह नहीं होती है right हम inequality लिख रहे हैं but ऐसा नहीं होता कि कोई भी side का length इसमें 
सिंप्लीफाई करने पे नेगेटिव आ जाए वो क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है एस माइनस ही होगा तो भी पॉजिटिव होगा ये ऑल द नंबर्स विल बी पॉजिटिव ऑनली सो यू हैव टू क्यूबिंग बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे सो इट विल बी एस क्यूब बाई ट्वेंटी सेवन ग्रेटर देन इक्व टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा राइट एंड यू रिक्वायर वन एस मोर हेयर टू मेक इट डेल्टा क्योंकि हमें जो रिलेशन क्रिएट करना है वो डेल्टा और एस में क्रिएट करना है तो अब एक एस से मल्टीप्लाई करेंगे एस फोर होगा राइट बेटर देन इक्व टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी नाउ एस फोर बाय ट्वेंटी सेवन इज ग्रेटर देन इक्व टू दिस वैल्यू इज डेल्टा स्क्वायर राइट और इसमें ये काम कर सकते हैं कि पूरे रिजल्ट का स्क्वायर रूट ले लें स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी है एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री रूट थ्री इट इज ग्रेटर देन इक्व टू एंड दिस इज सिंपली डेल्टा राइट एंड दिस इज द रिलेशन चेक डेल्टा स्क्वायर बाय थ्री रूट थ्री बी नहीं होगा सी ऑप्शन पे देखिए डेल्टा एस स्क्वायर बाय थ्री रूट थ्री ग्रेटर देन इक्व टू डेल्टा सो द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ठीक है इस तरह से इसको आप वर्कआउट करेंगे एंड दिस रिजल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको इसका यूज बताया मैंने इट इज यूज वेन आंसर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ इन इक्वलिटी देन इफ यू कैन टेक द सम नंबर्स हुज अर्थमेटिक मीन यू टेक्स एंड जोमेट्रिक मीन यू टेक्स यू मेक द रिलेशन बिटवीन दैम एंड यू क्रिएट वॉट इज रिक्वायर्ड राइट सो दिस इज देयर